அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்களை பற்றி இந்த நாற்பத்தி மூன்று கவிஞர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அன்பு தம்பி பாரி மைந்தன் அவர்கள் பேசுகின்ற போது சொன்னார் இந்த கவிதைகளுக்கு இலக்கணம் இருக்காது இந்த கவிதைகளிலே படிமங்கள் இருக்காது இந்த கவிதைகளில கவிதைகளுக்குரிய லட்சணங்கள் எதுவும் இருக்காது ஆனால் உண்மை இருக்கும் அது என்றும் உறங்காத உண்மைகளாக தமிழகம் அறிந்த உண்மைகளாக உலகம் முழுவதும் வாழுகிற தமிழர்கள் அறிந்த உண்மைகளாக வெறும் அன்பு சார்ந்த உணர்ச்சிகளாக அவை இருக்கிறது என்று சொல்லி இருந்தார் ஆம் நண்பர்களே இந்த கவிதைகளை படித்தீர்களே ஆனால் எத்தனை விதமான உண்மைகளை அது பெற்றிருக்கிறது அந்த உண்மைகளுக்கு சொந்தக்காரர் நேற்று நம்மிடையே நேற்று வாழ்ந்தவர் அல்ல நாளைக்கு வாழப்போம் இன்னொரு நாளைக்கு யாரோ ஒருத்தர் அல்ல இன்றைக்கு நம்மோடு நம் மண்ணில நம்மோடு ரத்தமும் சதையுமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் அவருக்கு தான் இத்தனை விதமான முகங்கள் எத்தனை முகங்கள் நாற்பத்தி மூணு பேர் இல்ல நாற்பத்தி மூணாயிரம் பேர் இந்த அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்களை பற்றி கவிதை எழுதினாலும் நாற்பத்தி மூணாயிரம் விதமான உண்மைகளை அவர்கள் பதிவு செய்வார்கள் அத்தனை உண்மைகளுக்கு சொந்தக்காரராக இந்த மண்ணில வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணன் அந்த காலத்தில் எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சேரிகளுக்கு தெரிந்த ஒரே அரசியல் தலைவராக யாருடைய புகைப்படங்களை வீட்டில் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் படங்களை மட்டும்தான் வச்சிருப்பாங்க புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் படங்களை மட்டுமே சேரிகள் சுமந்து நின்ற போது அங்க தமிழீழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரனுடைய படத்தையும் கொண்டு சேர்த்தவர் என்னுடைய அண்ணன் அல்லன் எழுச்சி தமிழர்கள் மட்டும்தான் நீங்க நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஒரு அரசியலை ஒரு அரசியலை முன்னெடுத்திருக்க கூடிய அவரு சின்ன சின்ன நகர்வுகளின் மூலமாக தலகீழ மாத்தி போட்டார் சேரில் இருக்கிறவனுடைய பேர் என்னடான்னு அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் வருகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவான் என்னடா உன் பேருன்னு கேட்டா குப்பை அப்படின்னுவான் சுப்பன் அப்படின்னுவான் முத்தன் அப்படின்னுவான் நீங்க என்ன பேர் வைக்க முடியாது சுவாமி நாதன் பேர் வைக்க முடியாது செல்வ ராசுன்னு பேர் வைக்க முடியாது தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று சொன்னால் அவன் சேரி தமிழன் என்று சொன்னால் அவனுடைய பெயர் சுப்பன் குப்பன் முத்தன் என்றுதான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு அண்ணன் எழுச்சி தமிழனுடைய வருகைக்கு பிறகு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன நிலைமை வன்னி அரசு பா அரசு நா அரசு ஆற்றல் அரசு என்று அனைவரையும் அரசர்களாக ஆக்கி எல்லாரையும் கூப்பிட வச்சிருக்கார் இது சாதாரண மாற்றம் இல்லை இன்னைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் சொன்னாவே கருப்பு பேண்டும் வெள்ள சட்டையும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கூட்டத்தை பார்த்த உடனேயே அந்த கூட்டம் விடுதலை சிறுத்தை கூட்டம் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு ஒரு அடையாளம் இன்னைக்கு வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் சாதாரணமா உருவாக்கப்பட்டது அல்ல குப்பன் சுப்பன் என்ற பெயர்களை இன்றைக்கு தூய தமிழ் பெயர்களாக தமிழ் தாயை தமிழ் மொழியை காப்பதற்காக ஒரு இயக்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அந்த இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாட்டில் யார் வைக்கிறா தமிழ் பேர் யார் வைக்க சொல்றா அப்பா அம்மா வச்ச பேரையா தாங்கி நிக்கிறா நான் கேட்கிறேன் ஆதிக்க சாதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் தன் பிள்ளைக்கு தூய தமிழ் பேரை வச்சிருக்கான் நெஞ்சில் அடிச்சு அவனால் சொல்ல முடியுமா சிந்திச்சு பார் ஆனால் இன்றைக்கு தூய தமிழ் பேர் தாங்காத ஒரு சேரி பிள்ளை இருக்கா யோசிச்சு பாரு என்ன சொன்னா உன்னை பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாம் வந்து எல்லாரும் என்ன சொன்னா எல்லாம் அவர்கள் அசுத்தமானவர்கள் அவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் சுத்தமா இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அண்ணனுடைய இந்த சமூகத்திற்கு இந்த சாதியினால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தேரி தமிழர்களை எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை அறியாத வண்ணம் அவர்களை எப்படி மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்தார் என்கின்ற வரலாறு தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி சொன்ன அந்த தமிழர்களை தான் இன்னைக்கு பார்த்தா இவன் யாரான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தூய்மையாளனாய் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு உடை உடுத்துகின்றவனாய் ஷூ போட்டுக்கிட்டு சட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்தா பயப்படுறான் என்னன்னு பயப்படுறான் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு வர்றான் டீ ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு வர்றான் எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பார்த்தா மயக்குறான் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்து பிள்ளைகள் உயர்ந்து நிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒற்றை மனிதன் மட்டும்தான் சொந்தக்காரன் அவன் எலட்சி தமிழர் அண்ணன் சொந்த அண்ணன் திருமா அவர்கள் தான் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நிறைய பேர் சாதி கட்சிக்கு தலைவராக இருக்காங்க சாதி கட்சிக்கு தலைவராக நிறைய பேர் இருக்காங்க 
ஆனா அவர்கள் எல்லாம் யாரும் தமிழர்களுக்கான தலைவர்களாக ஏற்பதில்லை பொது தளத்துல இன்றைக்கு அரசியல் நீரோட்டத்துல பொது நீரோட்டத்துல அவங்க எல்லாம் கிடையாது யார் யாரும் நான் சொல்றேங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க வந்து புரிஞ்சிருப்பீங்க ஆனால் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்களை இன்றைக்கு தமிழ் கூறம் நல்லுலகில் விட்ட வேற யாரும் ஆளே கிடையாது ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இன்னைக்கு அரசியல் அனுபவம் வாழ்க்கை அனுபவம் படித்த அனுபவம் அத்தனையும் கரைச்சு ஒன்னாக்கி ஒரு அரசியல்வாதிகளுக்கான வேத நூலை எப்படி மார்க்ஸ் ஒரு வேத நூலை எழுதினானோ அது போல ஒரு வேத நூலை இன்றைக்கு எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூலை அமைப்பாய் திரளுவோம் எங்க அண்ணன் இங்க வந்து டெய்லி வந்து குரல் பதிவு ஒண்ணு போடுவார் குரல்ல மிக அழகாக இந்த அமைப்பாய் திருவள்ள நூல்ல இருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து சங்கத்தமிழன் அவர்கள் போடுவார் காலையில் எப்படா இருந்தாலும் போடுவான்னு இப்பெல்லாம் தோணை தோணிடுச்சு ஏன்னா அதை படித்து புரிந்து கொள்ளுகிறது அப்படி மொத்தமாக படிக்கிறத விட அந்த சின்ன சின்ன பதிவுகளாக அப்படியே தொடர்ச்சியாக போட்டுட்டு வரும்போது அது மிக அழகாக அன்றைக்கான ஒரு குரல் போல ஒரு குரலை எப்படி இன்றைய குரல் என்று சொல்லுகிறானோ அதுபோல அமைப்பாய் திருவள்ளுவர் மீது மிக அருமையான கருத்துக்களை தேர்வு செய்து மிக அழகாக இன்னைக்கு வந்து போட்டுக்கிட்டு வர்றார் அன்பு தமிழ் உறவுகளை இந்த நூற்றாண்டில் நமக்கு கிடைக்காத ஒரு பெரிய அரும் அரிய பெரிய சொத்தாக தமிழ் சமூகத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த சொத்து எப்படியாப்பட்ட சொத்து ஒரு நூற்றாண்டில் ஒரு தடவை கிடைக்கிற சொத்து நம்முடைய தேசிய தலைவர் எப்படி நமக்கு கிடைக்காத அரிய பெரிய சொத்தோ அது போல சரணாயக வழியில நாம் வெல்வதற்கு நமது விடுதலையை முன்னெடுப்பதற்கு இன்றைக்கு வழியாட்டியாக ஒரு மிகப்பெரிய நூலை கொடுத்துருக்காரு அதனால தான் நான் சொல்றேன் நான் இங்க சிறி சிறுவெள்ளி புத்தூருக்கு போயிருந்தேன் அங்க இருக்கக்கூடிய சிபிஐ ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய நண்பர்களை சந்திக்க செல்லிருந்து அங்க போன போது அங்க சிபிஐ சிபிஐ கட்சியினுடைய அலுவலகத்துல ஒரு மூணு நாள் நூல் அடிக்க இருந்துச்சு டேபிள்ல என்ன நூல்டான் பார்த்தா அமைப்பாய் திரளுவோம் நூல் இருந்தது அன்பு நண்பர்களே அண்ணனுடைய வழியிலே பின்பற்றி அண்ணனை பின்பற்றி செல்லுகின்ற விடுதலை சிறுத்தை கட்சி உறுப்பினர்களே நம்ம எல்லாரும் கையிலையும் தவறாமல் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் நூறு தடவை ஆயிரம் தடவை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை படிக்க வேண்டும் எல்லா கட்சிக்காரனும் படிக்கிறான் மாற்று கட்சிக்காரனா வாங்கி படிக்கிறான் வீட்டில் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறான் எப்படி கட்சி கட்டணும் எப்படி மற்ற கட்சிகளோடு அன்பாய் நேசமாய் பாசமாய் இருக்க வேண்டும் எப்படி ஒழுங்குகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு அரசியல் ஞானியாக இன்றைக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் என்னுடைய அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் நீங்கள் நல்லா வந்து சில விடயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து தமிழில் வந்து பேர் வைக்கிறது மட்டும் இல்லை நம்மெல்லாம் தூய்மையாக இருப்பது மட்டும் இல்லை நம்மெல்லாம் அரசியலில் இன்னைக்கு வந்து தலை தூக்கி நிற்கிறோம் என்ன செஞ்சா நீங்களாம் வந்து பேசுகிறோம் பேனர் வைக்கக்கூடாதுன்னு பேனர் வைக்கக்கூடாதுன்னு பேனர் தான் கீழே விழுந்து ச ஒருத்தவங்க செத்து போயிட்டாங்க திடீர்னு ஒருத்தர் தைலாபுரத்துலேருந்து சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் சுவரில் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறார் ஏன்டா சுவரில் எழுதுனா யாரும் செத்து போயிடுவாங்களா நான் கேட்குறேன் கால் புணர்வுக்கு ஒரு ஒரு அளவு இல்லையா நான் கேட்குறேன் எந்த ஊடகங்களும் இல்லாத போது திருமா என்கின்ற அந்த தன்னிகரற்ற தலைவனுடைய செயல்பாடுகளை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஊடகமும் எழுதாத போது தமிழ் ஊடகங்கள் புறக்கணித்த போது அனாதைய கிடந்த சுவத்தை தன் ஊடகமாக பயன்படுத்தினா திருமா சுவரில் எழுதக்கூடாதா நான் கேட்குறேன் ஏன் மற்ற கட்சிக்காரங்களுக்கும் சுவரில் யாரும் எழுதல அண்ணன் அண்ணன் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சா ஊடகங்களில் சவத்துல என்ன செஞ்சா யார் எழுதிட்டு இருந்தா காங்கிரஸ் காரன் எழுதுனா ஏடிஎம்கே காரன் எழுதுனா டிஎம்கே காரன் எழுதுனா இப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் யாருக்குமே எழுதுறது இல்லை ஏன் ஏன்னா எழுதிட்டு இருந்தவங்க பூரா நம்மால் அவனுக்குன்னு அன்னைக்கு கொள்கை கிடையாது கோட்பாடு கிடையாது முக்கியமாக தலைவன் கிடையாது அவன் பயணிப்பதற்கு அன்றைக்கு இயக்கம் கிடையாது அவனுக்கு ஒரு தலைவன் அவனுக்கு ஒரு இயக்கம் இந்த மண்ணில் உருவானதுக்கு அப்புறமா எவனும் சோகத்தில் எழுதவே முடியல எவனும் எழுத முடியல தம்மா துண்டு ஒரு சின்ன இடம் இருந்தால் கூட அங்கே போய் திருமானு எழுதி வச்சுருவான் அதனால தான் சொல்கிறான் எல்லாரும் பேனர் வைக்கக்கூடாதுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் மட்டும் சொல்கிறான் சோகத்தில் எழுதக்கூடாது அப்படிங்களா யோசிச்சு பாருங்க சிந்திச்சு பாருங்க நண்பர்களை ஆகவே இந்த கவிதை நூல் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா லயலா மணி என் அன்பு தம்பி தமிழனுக்கு இல்லாத மிக மோசமான பண்பு என்ன அப்படின்னா எதையும் பதிவு செய்து வைக்க மாட்டான் பெரிய பெரிய ஆற்றல்கள் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வான் அதை எதையும் பதிவு செய்து வைக்க மாட்டான் பாப்பா என்ன செய்வான் எதையுமே செய்ய மாட்டான் ஒரு ஓரமா உட்காந்து எல்லாத்தையும் பதிவு செஞ்சு வச்சிருவான் தப்பு தப்பா பதிவு பண்ணி வச்சிருவான் அடுத்த தலைமுறை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் பதிவு செஞ்சதை படிச்சுட்டு 
நம்ம வரலாறு சுத்தமாக மறைஞ்சு போவோம் எங்கள் தரவை காட்டு பார்ப்போம் எங்களுக்கு இந்த அறுக்குது தரவு அப்படின்வான் அதனால அடுத்த தலைமுறைக்கு அண்ணன் திருமா அவர்களுடைய பெருமையை அவருடைய செயல்பாட்டை ரொம்ப அழகாக சொன்னார் தம்மு மன்சாரி அவர்கள் பேசும்போது இது தற்பெருமை பேசுவது அல்ல இது ஒரு தலைவரை புகழ்ந்து வெறுமன பேசுவது அல்ல அவருடைய உண்மையான செயல்பாட்டை அந்த வரலாற்று பூர்வமாக அவன் நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய சரித்திரத்தை நான் வந்து எடுத்து சொல்லுறோம் பாராட்டுறோம் இன்னும் வேகமாக செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு துணிச்சல் மிக்கவர் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு தமிழர்களுக்கு அவர் ஒரு எழுச்சி தமிழர் அண்ணன் அவர் ஒரு அசைக்க முடியாத தலைவர் தமிழின உணர்வாளர் அப்படின்னுலாம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு மூ கலைஞ்சதுக்கு மட்டும் அவர் வந்து கதாநாயகன் நான் அண்ணனை வச்சு கதாநாயகனை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறதா இருந்தேன் அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து கழகம் அண்ணன் வந்து நடிக்க வந்தாங்க சில் செஷன் பண்ணோம் நடிக்க வந்தாங்க அது எப்படின்னா சொன்னார் மாவோ கலை உணர்வு இல்லாத படை மந்த புத்தி உள்ள படை அப்படின்னா படைக்கே கலை உணர்வு இருக்கணும்னா ஒரு தலைவனுக்கு இருக்கணுமா வேண்டாமா எப்படியாப்பட்ட கலை உணர்வு அண்ணனுக்கு என்னிடம் அவர் வந்து கதை கேட்டார் என்னிடம் பல தடவை கேள்வி கேட்டாரு பல நாள் இரவுகள் கேள்வி கேட்டார் பகல் நாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்டார் எல்லாத்தையும் சொல்லு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தார் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தா வழக்கமாக அண்ணன் கூட வர்றது மாதிரி ஒரு ஐநூறு சிறுத்தைகளும் கூடவே வந்தார்கள் அண்ணன் திரும்பி பார்த்து சொன்னார் எல்லாரையும் அங்கேயே நிற்க சொல்லு அப்படின்னு அங்கேயே எல்லாரும் நின்னாங்க அண்ணன் அங்கேருந்து வந்தார் என்கிட்ட என்னன்னு கேட்டார் கூர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் பாத்தி பதில் சொல்ல மாட்டார் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் இது வரைக்கும் பத்து திரைப்படங்கள் செய்திருக்கிறேன் பத்து விதமான நடிகர்களோடு கிட்டத்தட்ட இந்த இருபது ஆண்டு காலமாக நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவருக்குள் இருக்கிற நடிப்பு ஆற்றலை போல நான் எந்த தொழில் முறையை நடிகரிடமும் நான் பார்த்ததில்லை ஏன்னா ஒரு டேக் ரெண்டு டேக் மூணு டேக் போயிட்டே இருப்பான் மிகவும் சிரமமான ஒரு நடிப்பை நான் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றேன் கை ஒடிந்து விட்டது ரத்தம் அடிகிறது கையில துப்பாக்கி ஒடிந்த கையில இருக்கக்கூடிய துப்பாக்கியை தாங்கிய நிலையில அவன் கால் ஒரு கால் ஒடிந்து விட்டது ஒரு கையும் ஒரு காலும் ஒடிந்த நிலையில ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அந்த இடத்துல அவன் எழுந்து நிக்க முடியாமல் நின்று நடந்து வர வேண்டும் அப்படியான ஒரு காட்சியை சொல்லுகின்றேன் அப்படி சொல்லுகின்ற போது என் நெஞ்சத்துக்குள்ளே ஒரு பதட்டம் அது என்ன பதட்டம்னா அண்ணன் பேசுகிறதுக்கு கூட அருகில் சென்று பேச கூட ஒரு நடுக்கம் ஏன்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய தலைவர் அவருக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கின்றது எவ்வளவு அறிவும் ஆற்றலும் பெற்ற ஒரு அரசியல்வாதி என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே நான் கட்டளையிட முடியாது அப்படி செய் அப்படி செய் என்று நான் அதட்டி பேச முடியாது ஆகவே நான் வந்து விலைக்கு மெதுவாக வந்து சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு சின்ன பிள்ளை கூந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் எதுவுமே பதில் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் அவருக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாரா புரிஞ்சுக்கலையா செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா நான் அப்படியே நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அன்பு நண்பர்களை நான் ஆக்ஷன் என்று சொன்னவுடன் நான் நினைத்ததை விட நூறு மடங்கு சிறப்பாக அந்த இடத்துல நடந்து வந்தார் அதுதான் தினத்தந்தையினுடைய கோற்ற பேஜ் விளம்பரமாக வந்தது அந்த விளம் அந்த ஸ்டில் தான் வந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில் என் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருந்தேன் பக்கத்து வீடு விஜயகாந்த் சார் வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீடு விஜயகாந்த் சார் வீட்டிலேருந்து ஆள் வந்து கூப்பிட்றாங்க நான் அண்ணா ஐயா கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு நான் கிளம்பி போகிறேன் அவர் கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு தினத்தந்தி பேப்பரை யோ என்னையா அது என்ன அது ஏன் நான் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கேன் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கதையா என்னையா இப்படி பண்ணி விட்டேன் திருமாவா இது திரும்ப மாதிரியே இல்லையா ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ மாதிரி இருக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கு பொருந்து வர போல இருக்க தெலுங்குலையும் ஒரே டைமில் தெலுங்குலையும் தமிழ்லையும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் போல இருக்க படத்தை என்ன அதிர்ச்சியாக இருக்கு திருமானு என்னால் நம்பவே முடியலையா என்னையா கதை சொல்லியா அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கேட்டார் நண்பர்களை அன்னைக்கு காலையில் நான் விஜயகாந்த்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நெப்போலியம் ஃபோன் பண்ணார் நெப்போலியம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் ஏன் என்னப்பா அது அநியாயமாக இருக்கு என்னப்பா திருமானனா அது என்ன இப்படி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி இருக்குது என்னையா கதை என்னையா மேட்ரு என்னையான்னு கேட்டான் நண்பர்களே நாசரிலிருந்து தொடங்கி அத்தனை பேரும் எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க எல்லாரும் உயிரோட தான் இருக்காங்க யார் வேணாலும் போய் கேட்டுக்கலாம் அத்தனை பேரும் என்னை வந்து அழைத்து திருமாவா இது என்று அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் ஏன் அத்தனை நாளா மேடையிலே முழங்கிய திருமாவை அண்ணன் எழுச்சி தமிழனை தமிழகத்தின் அடையாளமாக மேடையிலே கடுமையாக பேசுகின்ற உணர்ச்சூற்றுகின்ற ஒருத்தனை வந்து பார்த்தவங்க கலைத்துறையில ஒரு சிறந்த கதாநாயகனாக எழுந்து நிற்கின்றான் அப்படிங்கிறத 
அன்னைக்கு தான் முத முதன்னு வந்து பார்த்தாங்க அன்பு நண்பர்களை ஒரு பன்முக ஆற்றல் கொண்ட ஒரு பேர் ஆற்றல் அண்ணன் அவர்கள் என்கிட்ட வந்து அண்ணனை பற்றி எழுதி கொடுங்கன்னு தம்பி லயலா மணி எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தா நான் என் இந்த அண்ணனை நான் கதாநாயகனை வச்சு அனுபவத்தை தான் நான் கவிதையாக எழுதி கொடுத்துருப்பேன் நான் பிறந்த நாளுக்கு நான் யதார்த்தமாக எழுதின கவிதையை எடுத்து இந்த புத்தகத்தில் அவர் பதிவு செய்து விட்டார் அண்ணனை பற்றி என்னுடைய என்னுடைய திரைத்துறைகளை அவரோடு நான் பயணித்த அந்த நாட்களில் அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருந்தோம் அந்த கான்செப்ட் என்னோடது இல்லை அண்ணனோட கான்செப்ட் திமிரி எழு திருப்பி அடிங்கிற அந்த கான்செப்ட் திமிரி எழு அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு ஒரு இருபது போலீஸ்காரங்க அண்ணன் வந்து நடுவில் நிற்பார் நடுவில் இல்லை உட்காந்துருப்பார் நடுவில் ஒரு இருபது பேர் போட்டு அமுக்குவாங்க அவரை அந்த இருபது பேரையும் தூக்கி வீசி விட்டு திமிரி எழுந்து காத்துல நிக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காட்சியை சொல்றேன் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் எல்லாரும் திறங்கி நிக்கிறாங்க அண்ணனை போட்டு ஒரு இருபது பேர் அமுக்கணும்னா நம்ம ஆளுங்க ஒரு ஐநூறு பேர் நின்னாங்க பாருங்க ஏ ஏய் பயங்கர கோபத்தோடு கொந்தளிச்சு ஓடி வந்துட்டாங்க உடனே அண்ணன் அதை பார்த்தாரு பார்த்துட்டு வன்னியரசு தலைவர் கூப்பிட்டு இவங்க யாரையும் என் கண்ணில் நிற்க கூடாது எல்லாரையும் அந்த பக்கம் போக சொல்லிட்டு இயக்குனர் எவ்வளோ ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதை வந்து தடுப்பது போல் இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னார் ஆனால் என்ன தெரியுமா இருபது சேர் இருபது பேர் சேர்ந்து அவரை அமுக்குகிறார்கள் இருபது பேர் சேர்ந்து அமுக்குறான் இருபது பேரை தூக்கி வீசிவிட்டு காற்றிலே எழுந்து அப்படி மேலே வரணும் திமிரி எழுகின்றான் அப்படிங்கிறது அந்த சிந்தனை அந்த சிந்தனையை சொன்ன உடனே இருபது பேர் என்னடா இருபது ஆயிரம் பேர் என்ன அழுத்தினாலும் திமிரி எழுந்து நான் வருவண்டான்னு சொல்லி எழுந்து வந்த அந்த ஸ்டில்ல பார்த்தீங்கன்னா மெய் சிலுத்து போய்விடும் அன்பு நண்பர்களை அது மட்டும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த பிரசிடென்சி காலேஜில் பின்புலமாக வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படியா எடுத்துடலாமே இல்லைண்ணே கடந்த பத்து வருடங்களாக அதை படப்பிடிப்புக்கு அந்த இடத்த கொடுக்கலையா அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ணங்க நாங்கள் அப்படியா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்குள்ளே போயிட்டாங்க இது என்னடா அது எப்படி நம்ம அங்கே கிடந்து நான் பதட்டம் அடைகிறேன் எப்படி நம்ம அங்கே போய் திரும்ப நம்ம யூனிட் எங்கள் யூனிட் மொத்தமாக படம் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இரநூறு பேரை கூட்டிகிட்டு போகணும் எல்லாரும் போய் அங்கே நிற்கலாமா இல்லை அண்ணன் எப்படி சொல்கிறாரு பார்த்துக்கலான்னு சொல்கிறாரு என்ன எப்படி நீங்கள் ஒத்துக்குவானுங்களா உள்ளே விடுவானுங்களா அப்படிங்கிற பயங்கர அச்சத்தில் காலையிலே போய் நாங்கள் எல்லோரும் நின்றுட்டுருக்கோம் எந்த பொருளையும் எடுத்து கொடுக்காம எந்த கேமராவையும் எடுத்து வைக்காம சும்மா போய் ஒரு கூட்டம் நிற்கிறது மாதிரி அப்படி நின்றுட்டுருக்கிறோம் கரெக்டாக அண்ணன் இன்னொரு முக்கியமான விடையம் சினிமாக்காரர்களுக்கு இல்லாத ஒரு பண்பு அண்ணன் நம்முடைய அண்ணன் திரும்ப அவர்களுக்கு என்னென்னா படப்பிடிப்புக்கு நாங்கள் சொன்ன நேரத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுவாங்க அப்படி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ப்ரெசிடென்சி காலேஜுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க நேராக போய் பிரின்ஸ்பாலை பார்த்தாங்களா யாரோ ஒரு முக்கியஸ்தரை பார்த்துருக்காங்க அவங்க நீங்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அப்படியான ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறதுனால தான் நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் துவம்சம் பண்ணோம் அந்த இடத்த எதனால யாரோட தைரியத்தில் அண்ணன் கூட இருக்கிறாருங்கிற ஒரே ஒரு தைரியத்தில் அதனால் இன்னைக்கு என்ன ஒரே ஒரு கவலைனா அவருடைய வேலைகள் எலெக்ஷன் வந்துச்சு அண்ணன் வந்து எம்பி ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி திரும்ப இன்றைக்கி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் இருக்கிற போது அதை விவரிக்கின்ற வாய்ப்பை இன்றைக்கி நான் பெற்றிருக்கேன் அன்னைக்கும் அவர் அந்த படம் பாதியில் அந்த வேலைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிற போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகி விட்டார் ஆக இன்றைக்கு இந்தியாவில் அண்ணன் வந்து சிதம்பரத்தில் வந்து ரிசல்ட் போய் சொல்லிட்டு இருக்கார் எல்லாருக்கும் நெஞ்சம் பத பதக்குது யாரும் வேற யாரோட தொகுதியில் எவன் ஜெயிச்சான் எவன் தோத்தானு எவனுமே பார்க்கல எல்லாம் சிதம்பரத்தில் என்னடா நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நெஞ்சம் பத பதக்குது அண்ணன் பின்னுக்கு போயிட்டு இருக்காரு யாரோ முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கிறான் நிறைய பேர் வந்து போனெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டான் டிவியெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டான் இனிமே நான் பார்க்கறது இல்லைங்கிறான் திடீர்னு அண்ணன் முன்னேறுகிற போது டேய் அண்ணன் முன்னேறிட்டா அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணால் என்ன நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஓடி ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறாங்க டிவி எடுத்து பார்க்குறாங்க ஐயோ முன்னிலை வைக்கிறார் அப்படின்னு பதட்டம் அடைகிறாங்க ஏன் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சங்க பரிவார் இயக்கங்களை ஆர்எஸ்எஸ்ஐ எதுக்கின்ற ஒரு மனு விரோதி எங்கள் அண்ணன் திருமா மட்டும்தான் இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்தில் நின்று அதை மையத்தில் நின்று சங்க பரிவார் இயக்கங்களுடைய அந்த அவர்களுடைய அந்த கூக்குரலை அடக்கி ஒட்டிக்கின்ற சக்தி பெற்ற ஒரே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் மட்டும்தான் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நாற்பது பேர் இல்லை இன்னும் எண்பது பேர் போனாலும் யாரும் பேச
நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் தலைவர்னு இல்லை கேரளாவுக்கு போனா இங்க இருக்கக்கூடிய எந்த அரசியல்வாதையும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்களை பற்றி தான் கேட்கின்றான் அவரை பற்றி சொல்லு அப்படிங்கிறான் ஆந்திராவில் ஹைதராபாத்துக்கு போனா அங்க இருக்கக்கூடிய ஹைதராபாத்துக்கார தெலுங்கர்கள் கேட்கின்றான் என்ன கேட்கிறான் அவர் யாரு திருமா அவர் எப்படியாப்பட்ட ஆள் என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்காரு ஏன் தமிழர்கள் அவர்கள் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு கேட்கிறான் இங்க மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுசும் கேட்கிறான் ஏன் நம்ம அண்ணன் தமு மன்சாரி பேசும்போது சொன்னார் பார்த்தீங்களா மாயாவதியை தலித் தலைவராக ஏற்க முடியாது அத்வாலையை ஏற்க முடியாது எல்லா பேரும் நிறம் மாறுகின்ற பச்சோந்திகளாக இருப்பார்கள் தன் கொண்ட கொள்கையிலே உறுதியாக மனு விரோதியாக சனாதான தர்மத்துக்கு எதிராக வால் தூக்கி நிற்கின்ற ஒரே வீரனாக இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஒரே தலி தலைவர் அண்ணன் திரும அவர்கள் தான் அதனால தான் இன்னைக்கு இந்தியா முழுசு நிற்கிறான் எழுதியிருக்கான் நம்ம தம்பி திருக்குறள் அதாவது குரல் தெளிவன் எழுதியிருக்கான் என்ன எழுதியிருக்கான் நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எரியிற குடிசைகளோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்குன்னு எழுதியிருக்கான் யோசிச்சு பாருங்க சும்மா இங்கே அமைதியாக உட்காந்துருக்காருன்னு நினச்சிட்டுருக்கீங்களா என்னென்ன வேலைகளை செஞ்சுட்டு வந்து உட்காந்துருக்காருங்க நீங்கள் பல காரியங்களை பா செஞ்சுருக்கான் அடுத்த ஒருத்தன் எழுதுறான் பவ மணிகண்டன் எழுதுறான் அடுத்தது என்ன எழுதுறான் வாளோடு சேரிக்குள் பூந்தவனை அறிவாளோடு பூந்த சேரிக்குள் பூந்தவனை தன் அறிவால் வீழ்த்தியவன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சாதாரண வார்த்தை கிடையாது சாதாரண வார்த்தை கிடையாது இன்னைக்கு எப்படி அச்சம் கொள்கிறான் அண்ணன் திருமா அண்ணன் அருவால் எடுத்துட்டு போய் யாரையாவது வெட்டினாரா ஆனா அச்சம் கொள்றானே சேரிக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சா காலோட திரும்ப மாட்டோங்கிற பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காரா அஞ்சு விரலும் இல்ல கையால எழுத்து பேசினா கையில ஒரு விரலும் இருக்காது என்கின்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காரா எப்படி இந்த அச்சம் ஏற்பட்டுச்சு அதுதான் அறிவாயுதம் அந்த அறிவாயுதத்தை ஏந்தி தமிழகம் முழுவதும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை செய்திருக்கிறார் அவர் குறித்த இந்த மிகச்சிறந்த பதிவை தம்பி லயலா மணி அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு மிகச்சிறந்த நூலை இன்றைக்கு தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் தம்பி லயலா மணி அவர்களுக்கு நன்றினை கூறி இன்னும் அம்மா சபரிமலா அவர்கள் சொன்னது போல எழுச்சி தமிழர் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று இது நூற்றுக்கணக்கான பதிப்புகளில் நூற்றுக்கணக்கான நூல்களாக இது வெளிவர வேண்டும் அண்ணன் அவர்களை குறித்த பதிவுகள் ரொம்ப 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 முக்கியம் முன்னாடியெல்லாம் நிறைய நூல்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அவர் பேசினது அவர் எழுதுனது எல்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருந்தது சமீபத்தில் அதில் ஒரு சின்ன தய தடக்கம் இருக்குது அது என்னதுனால அந்த நூல்கள் வரலை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு தொடர்ச்சியாக அண்ணனுடைய பேச்சுக்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அவர் அவருடைய எழுத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அதுதான் நாளைய வரலாற்றில் எஞ்சி நிற்கும் அதுதான் நாளைய தலைமுறைக்கு வரலாறாக அமையும் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தோழர்களே மிகவும் ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழலில் அரசியல் சமூகம் பண்பாடு கலாச்சார தலங்களில் மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளை தேசிய இனங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய சூழலில் நாம் யாரை முன்னிறுத்த வேண்டும் யாரை கொண்டாட வேண்டும் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது உண்மையில் இந்த நேரத்தில் நாம் முன்னிறுத்த வேண்டிய நமக்கானவராக கொண்டாட வேண்டிய பின்பற்ற வேண்டிய ஆளுமை என்பதை நாம் அடையாளம் காண்பதுதான் நமக்கான மிகப்பெரிய கடமை என்று நினைக்கிறேன் அப்படி திருமாநனை முன்னிறுத்துவதும் கொண்டாடுவதும் அவரை பின்பற்றுவதும் தான் இன்றைய மிக முக்கியமான தேவை என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படியான ஒரு சூழலில் திருமாநனை பற்றிய கவிதை நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்பது என்பது மிக முக்கியமான பெருமைக்குரிய தருணமாக நினைக்கிறேன் தோழர்களே நான் வந்து தஞ்சாவூர் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சாவூர் பல மாவட்டத்துக்காரன் சிறிய வயதிலேயே வந்து எனக்கு வந்து இடதுசாரிகளின் மேல் ஒரு மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது அதற்கு காரணம் வந்து புத்தகங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் சரவணனன் மூலமாகவும் யுகபாரதியனன் மூலமாகவும் எனக்கு கிடைத்த புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்களை படிக்கும்போது குறிப்பாக கியூப புரட்சி அந்த விஷயங்களை படிக்கும்போது சேகுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தின் மீது நமக்கு பொதுவாக சின்ன வயசில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது அதன் பிறகு பிரபாகரன் அப்படிங்கிற ஒரு முகத்தின் மீது அந்த ஆளுமையின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது என்னென்னா உங்களுக்கு வேதாரண்யம் பக்கம் திருவாரூர் மாவட்டம் நான் சின்ன வயசாக இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து விடுதலை புலிகள் மீதான தடை அது எதுவுமே இல்லை ஒரு ஓப்பனான ஒரு ஆதரவை வந்து இந்தியா நலிக்கி கொண்டிருந்தது குறிப்பாக தமிழ்நாடு ஒருங்கிணை அழித்து கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டம் அப்போ வந்து எங்கள் ஊர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்க ஊருக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு விடுதலை புலி சேர்ந்த ஒருவர் வந்து அடிப்பட்டு 
அந்த விவேகாரண மொழியாக வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் அப்படியே கிராமம் கிராமமாக நடந்து வந்து எங்கள் கிராமத்தில் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு பின்னாடி கதவை தட்டி அப்புறம் சொல்லும்போது அவர் வந்து விடுதலை புள்ளியை சேர்ந்த ஒரு நுணை எங்கள் ஊரே சேர்ந்து அவரை வந்து மருத்துவம் செய்து அவரை காப்பாற்றி அவருக்கு ஒரு ஒரு வாரம் வச்சு உணவு கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு வீட்லேயும் தான் அவருக்கு உணவு போவோம் அவர் பொது இடத்துல தங்க வச்சு அப்போ அந்த ஒரு வாரமும் வந்து அவர்கிட்ட சிறுவர்கள் எல்லாருமே வந்து கதை கேட்பதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அவர் வந்து பிரபாரனை பற்றி அந்த விடுதலை புலிகளை பற்றி சொல்கிற கதைகள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்குமா அந்த ஒரு வாரமும் அப்படி கழிந்தது அப்போ வந்து அந்த பிரபாகருங்கிற ஒரு ஆளுமை என்றைக்காவது நாம் பார்க்க மாட்டோமா எப்படி வந்து சேகரவன் மீது கதைகள் படித்து வந்ததோ அது மாதிரி கதைகள் கேட்டு பிரபாகருங்கிற ஒரு செய்ய நம் காலத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு அப்படின்னு பட் சி ஒரு சேகுவாரையோ பிரபாகரனையோ தாம் படித்ததையும் கேட்டதோடையும் நின்று விட்டது அப்படி பார்க்க இயலவில்லை அப்படி நம் காலத்தில் வாழக்கூடிய ஒருவரை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற தாகத்தை தனித்தது திருமானந்தம் அப்படி ஏனென்றால் நம்முடைய சமூகத்தில் நமக்கு பக்கத்தில் இருப்பவர் நமக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக நான் அவரை பார்க்கிறேன் பொதுவாக திருமானனை பற்றி ஒரு சாதி தலைவர் அப்படிங்கிற பிம்பத்தை கட்டுவதே மிகப்பெரிய அரசியல் சூழ்ச்சி அதை வந்து அதை தான் மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்வதும் பரப்ப வேண்டியதும் என்னை போன்றவர்களின் கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தலித் என்பது ஒரு கருத்தியல் அது சாதி குறித்த நான் சொல் அல்ல அடக்குமுறைக்கும் ஒடுக்குமுறைக்கும் உட்படுபவர்கள் எங்கிருந்தாலும் போராடுவது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு போராளியின் குணம் நாளைக்கு பார்ப்பனர்கள் மலக்குழியில் இறங்குவதாக இருந்தால் திருமானந்த முதல்ல எதிர்ப்பார் அதை தான் நான் முன்னு அதை தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் வந்து ஒரு சாதி தலைவர் அல்ல அடக்குமுறைக்கும் ஒடுக்குமுறைக்கும் ஆளாகக்கூடிய மானிடர்களை மீட்பதற்காக உருவான தலைவர் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மானுட சமுத்திரம் நானன்று கூவு என்ற ஒரு பாரதிதாசனின் வரியை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருப்பார் மைப்பா அண்ணன்னு சொல்லிட்டு விகடனில் நான் அவர்லாம் ஒரே நேரத்தில் வேலை பார்த்தோம் அவர் வந்து அண்ணனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸு அப்போது இப்போ திருமானனை பற்றியான பிம்பங்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் குறித்தான செய்திகளை நம்ம வெளியில் இருந்தால் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ திருமா மைப்பான் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு கிருபானந்தவாரியாரை பற்றி குன்றக்குடி அடிகளாரை பற்றி பொதுவாக பார்ப்பனியர்கள் செய்யக்கூடிய சடங்களை பற்றி என்னை விட அவருக்கு தாண்ட அதிகம் தெரியுது அப்படிம்பார் இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு என்னோட நண்பன் ஒருத்தன் பரம்புன்னு அவனோட வீட்டு கிரக பிரவேசம் ஒன்று இருந்தது வீட்டு புதுமணி புகுவில் அதுக்காக பத்திரிக்கை கொடுக்க வந்தப்போ பிரம்ம முகூர்த்தம்னா என்ன ஒரு நாள் என்பது காலையில் நாலு மணிக்கு தான் தொடங்குது பன்னெண்டு மணின்னு சொல்கிறீங்கன்னு முழுக்க திருமா என்ன சொன்னதாக வந்து என்கிட்ட சொன்னார் பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு உண்மையான இடத்தை அவர் எனக்கு சொல்கிறார் எதுக்காக இது அப்படின்னாக்கா ஒரு பறந்துபட்ட பார்வையும் சிந்தனையும் கொண்டவர் அவர் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் முக்கியமான தேவை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒட்டுமொத்தமான சமூக விடுதலையை நோக்கிய பயணம் தான் அவர் மேற்கொண்டிருப்பது நாம் இன்றைக்கு பட்டியலின வெளியேற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சா சாதி பெருமையை பேச வேண்டும் என்ற ஒரு 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 விஷயத்தை முன்வைத்து ஆர்எஸ்எஸ் மேடையில் போய் நம் ஆட்கள் நிற்கக்கூடிய ஒரு கொடூரமான சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு அந்த சூழலில் உண்மையில் ஒருங்கிணைந்த கருப்பு நீளம் சிவப்பு அம்பேத்கர் மார்க்ஸ் பெரியார் என்ற அந்த முகங்களை உண்மையாக உள்வாங்கி கொண்டு எந்த மேடையில் நிற்க வேண்டும் யாருக்காக பேச வேண்டும் என்ற அரசியல் தெளிவை மிக முக்கியமாக நமக்கெல்லாம் முன்வைக்கிற ஒரே தலைவர் திருமா தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் இடதுசாரி இயக்க தோழர்களோடு தொடர்ந்து அவர் நட்பில் இருப்பதும் அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுவதும் தன்னுடைய ஒரு கடமையாக வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் அவர் ஏன்னா இங்கே வந்து அரசியல் ஆதாயம் அப்படிங்கிறதுக்காக தொடர்ந்து நாம் சென்று கொண்டே இருக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய சரிவுகள் ஒரு கட்டத்தில் முழுமையாக நம்மை தூக்கி எரிஞ்சிடும் மக்கள்டேந்து நாம் யார் என்கின்ற அந்த உண்மையான நிறம் தெரிந்துவிடும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பீடுகளை தொடர்ந்து தாங்கி கொண்டு நம்முடைய பாதை நம்முடைய தெளிவு என்கின்ற ஒரு விஷயத்தில் மிக தீவிரமாக இயங்கி கொண்டிருப்பவர் திருமானன் ஒருபோதும் அவர் அறம் சார்ந்த அரசியல் என்கின்ற இடத்திலிருந்து ஒருபோதும் வலுக்கவே இல்லை ஒரு இடத்துல கூட அதுதான் அவருடைய அடிப்படை அதுதான் அவருடைய பேஸ் அதில் வந்து அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் சறுக்காமல் நின்றுகிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து யாருக்காக போராட வேண்டும் எதற்காக போராட வேண்டும் என்கின்ற மிகப்பெரிய தெளிவோடு இயங்கி கொண்டிருப்பவர் திருமானன் ஸோ திருமானவன் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் ஒரு முகம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கான ஒரு முகம் இன்றைக்கு காஷ்மீரிகளின் பிரச்சனைகளிலிருந்து காஷ்மீர் காஷ்மீர்களுக்கே என்ற குரலை உரத்து ஒழிப்பது என்பது வந்து அங்கிருந்து தொடங்கி இங்கே இருக்கக்கூடிய அருந்ததியர்கள் வரை அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய குரலை ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் 
தேசிய இனங்களின் விடுதலைக்காக மொழி பண்பாட்டு கலாச்சார விடுதலைக்காக தொடர்ந்து அவர் நமக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் சிதம்பரத்தில் அவர் ஜெயிப்பதற்காக நின்றது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் உள்ள முற்போக்காளர்கள் எல்லாருமே அவர் பின்னாடி நின்றாங்க ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியும் திருமாணனின் குரல் என்பது நமக்கான குரல் என்பது அவர் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்குமான இடஒதுக்காக அவர் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லோருக்குமான நலனுக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் அவர் குறித்தான ஒவ்வொரு பதிவும் நாளைய தலைமுறைக்கு மிக அவசியமானது அந்த வகையிலே இந்த கவிதை தொகுப்பு என்பது நாளைய தலைமுறைக்கு கொண் அவரை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான வேலை இந்த வேலையை முன்னெடுத்த மணி மணி வந்து தொடர்ந்து நான் மணியோட பழகிட்டுருக்கேன் அவன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக கட்டமைப்பில் அரசியல் ரீதியாக இயங்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரு தெளிவு வேண்டும் அவர்கள் அதனால் அவர் யார் பின்பற்றுவார்கள் வச்சு தான் அது அவர் கிடைக்கும் அப்படி திருமாணன் பின்பற்றக்கூடிய மணி தெளிவோடு இருக்கிறான் அவன் செய்த மிக முக்கியமான அர்த்தமுள்ள காரியம் இந்த கவிதை தொகுப்பு அவனுக்கு என்னுடைய நன்றி நாம் தொடர்ந்து திருமாணனுக்கு பின்னால் நிற்போம் அவர் குரலை இன்னும் பலமாக ஒழிப்போம் லால்சலாம் நன்றி